Avos Kültür Derneği Rodos'taki Osmanlı eserleri ve izlerini sunar. 17. ve 19. yüzyıllarda adada ve köylerde özellikle Lindos'ta değerli süslemelerle inşa edilen evler ve konaklar, süslemeli çeşmeler adadaki güzelliği ön plana çıkan zenginliğin yeterli olduğunu göstermektedir. Tarih boyunca Rodos tahıl ithal edip zeytin ve zeytinyağı ihraç etmiştir. Şarap kültürü çok önemliydi. Meşhur Sultana üzümleri 1830'lu yıllarda Anadolu'dan getirilmiş ve adanın her tarafına çabucak yayılmıştır. Rodos tezgahlarında Osmanlı donanması için de gemi yapılırdı. Gemi yapımı ve ihracatta elde edilen paranın yanında adaya İskenderiye ve Kahire'de oturan zengin Rodoslar tarafından gönderilen paralarla adanın Rum nüfusu refah içerisinde yaşıyordu. Rodos 17 Mayıs 1912'de İtalyan Türk Savaşı esnasında İtalyan güçlerince diğer 12 ada gibi işgal edildi. Adadaki Türk cemaati işgal sonrası önemli ölçüde yerinde kalmıştı. 1480 Mart'ında İngiliz idaresi döneminin ardından Paris Antlaşması'nda ada Yunanistan Devleti'ne bırakıldı. Rodos şehri Yunanistan'ın 12 ada bölgesinin idari başşehri olarak tasdik edildi. 1480'den sonra Türklerin çoğu zamanla adadan ayrı olarak Türkiye'ye yerleşti. Ayrıca Katolikler de buradan göçtü. Nüfusları azaldı. Son yıllarda Rodos adasının Müslüman nüfusunun 800 kişi olduğu söylenir. 1948 yılından itibaren adada Bizans eserlerini onarma, buna karşılık Osmanlı mimarisini ortadan kaldırmaya yönelik titiz bir politika izlendi. Müslüman cemaatinin ayrılmasıyla birlikte terk edilen bir cami ne zaman yapıldığına ve mimari değerine bakılmaksızın yıkıldı. Bu politika 1985'te Süleymaniye Camii'nin minaresinin yıkılmasıyla zirveye çıktı. 2000 yılından sonra birçok Osmanlı eseri Çarşı Caddesi'nde bulunan Süleymaniye ve Ağa Camii tekrar restore edildi. Recep Paşa Camii de restore edilmek üzeredir. Sultan 3. Mustafa Camisi'nin revakları ve minaresi hala onarını beklemektedir. Bugün Rodos'un yarısından fazlasını şehirde yaşadığı 80 bin kişilik nüfusa sahiptir. Bu nüfusunun içerisinde küçük bir Müslüman Türk azınlığı mevcuttur. Tanıtım videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Facebook sayfamızdan takip etmeyi unutmayın ve web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.